மடிஃப் இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபி வந்து சோலா பூரி அண்ட் சனா மசாலா சோலா பூரி பண்ணுறதுக்கு மைதா மாவு வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி கரண்டி இருந்ததுன்னா நான் கரண்டி வந்து ஃபுல்லாகாமல் இந்த மாதிரி கரெக்டான சம அளவில் போட்டிருக்கேன் இல்லை டம்ளர் இருந்ததுன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ரவா வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நல்லா வந்து இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் போட்டுக்கோங்க போட்டு முதல்ல வந்து இந்த சாலிடான ஐட்டம்ஸ்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் கூட அந்த கரக்கரன்னு இருக்கவே கூடாது இப்போ வந்து நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றி இதையும் வந்து நம்ம லேஸாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தயிர் வந்து ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும் நான் ஊற்றுறது இதையும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தண்ணியும் ஊற்ற போகிறோம் ஆனால் தயிர் ஊற்றினா வந்து நமக்கு வந்து இன்னமும் நல்லா வரும் சாஃப்டாக நான் வந்து பேக்கிங் சோடா போடலை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கலாம் சோலா பூரியில் வந்து நல்லா உப்பி வரும் பேக்கிங் சோடா போட்டால் கொஞ்சம் நேரம் அந்த உப்பல் வந்து அப்படியே இருக்கும் அவ்வளோதான் அதனால் நான் பேக்கிங் சோடா போடலை இப்போ தண்ணி ஊற்றி கை கைவிடாமல் பிசைஞ்சிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு சாஃப்ட்னஸ்ஸாக வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம கிடச்சிடும் இதை வந்து நம்ம ஒரு வெட்டான கிளாத்தில் வந்து மூடி ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம சென்னா மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து வெள்ளைக்கடலையை வந்து ஒரு ஐநூறு கிராம் வந்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன் நைட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம ஊற வச்சிடலாம் அப்போ தான் வந்து அடுத்த நாள் வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் போடுறதுக்கு இப்போ நம்ம சென்னா மசாலா பண்ணுறதுக்கான மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து சூடானதுக்கப்புறமா இந்த ரெசிபிக்கு நான் மூணு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு வரும் நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு ரெண்டு தக்காளி நான் வந்து போட்டிருக்கேன் நம்ம வந்து ரஃப்பாகவே கட் பண்ணால் போதும் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் தக்காளி போட்டதுக்கப்புறமா மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு வள வதங்கிடுச்சு வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன் கரம் மசாலா வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சீரகம் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் வதங்கினதுக்கப்புறமா கடைசியாக வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போது நம்ம மசாலாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து இதை ஆற விட்டுட்டு நம்ம மிக்சி சேரில் போட்டு அடிச்சுக்கலாம் நம்ம ஊற வச்சுருக்க வெள்ளைக்கடலையை வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசல் வச்சு நல்லா வேக எடுத்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதோட தண்ணியை கூட கொட்டிடாதீங்க வச்சுக்கிட்டால் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக மசாலாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கடைசியாக வந்து நம்ம கடலையும் மசாலாவையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு நாலு கிராம்பு பட்டை வந்து குட்டி குட்டியாக கட உடச்சி போட்டிருக்கேன் நான் நம்மளோட மசாலாவையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆற வச்சு அடித்து வச்சுருக்கிறது மிக்சி சாரில் போட்டு வச்சுருக்கிறத கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்மளோட கல்லையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் பாதி கல்லை தான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு போடுறேன் கொஞ்சம் வந்து கலக்கி விட்டுட்டு இன்னொரு பாதி கல்லையும் வந்து நான் போடுறேன் ஆனால் வந்து கையாலே லேஸாக நச்சு விட்டு நான் போடுறேன் அப்போ வந்து இன்னமும் கொஞ்சம் நமக்கு திக்காக வந்து நல்லா வரும்ன்றதுனால நான் அப்படி பண்ணுறேன் கொஞ்சம் அப்படி கையாலே வந்து நச்சு நச்சு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க போட்டு நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து நல்லா வந்து கொதிக்க விடலாம் இந்த தண்ணி தான் வந்து நம்ம சென்னாவோட தண்ணி அதை தான் நான் வந்து கடைசியாக ஆட் பண்ணுறேன் 
நம்ம வந்து கொதிக்க விடும்போது இது ஆப்ஷனல் தான் ஒரே ஒரு கியூப் சின்னதாக வந்து பட்டர் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் வேண்டான்னா நீங்கள் போட வேண்டாம் நல்லா வந்து அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சிடலாம் நம்மளோட சின்ன மசாலாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பூரி மட்டும் தான் இன்னும் ரெடி ஆகலை அதுவும் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து ஒன் ஹவரில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வந்துருச்சு இதை வந்து நம்ம பால் பாலாக வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் போட்டதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் வரும் நமக்கு பெருசாக பூரி வரும் நம்ம வந்து மற்ற மற்ற பூரி வந்து கொஞ்சம் காய விடாமல் இருக்கிறதுக்காக அதே துணி வந்து நான் போட்டு மூடி வச்சுக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம வந்து நல்லா வந்து பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வந்து பண்ணணும் ரொம்பவும் திக்காக இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்படி திருப்பி திருப்பி போட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்டாது ஒட்டுற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சமாக வந்து மைதா மாவு இல்லை கோதுமை மாவு வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நமக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வந்ததுக்கப்புறமா எண்ணெயில் போட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் எண்ணெயிலேருந்து வெளி நம்ம போட்டதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து அமுக்கி அமுக்கி விடணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து புஃபுன் வரும் பார்த்திங்களா நம்மளோட பூரியும் ரெடி ஆகிடுச்சு மைதா மாவு வந்து ஒத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூ ஒரு கப் மைதா போட்டால் ஒரு கப் வந்து கோதுமை போடலாம் நல்லா வந்துருச்சு நம்மளோட பூரியும் நம்ம பூரி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்மளோட ஃப்ளேம் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் என்ன சூடானதுக்கப்புறமா போடுங்க அதே மாதிரி ஹை ஃப்ளேம்லேயே ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று நான் போட்டு காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் எண்ணெயில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா அமுக்கி விடணும் பேக்கிங் சோடாவே போடலை ஆனாலும் மைதாவே வந்து நல்லா உப்பி வரும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ப்ரௌனாக வந்துருச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் தேங